金光瑶打破了这死一般的寂静。既然如此，宋江宗主回莲花坞吧。我想他是希望看着他的家的。门生们直接抬着翁，把江婉银抬回了莲花坞那堆废墟中。江婉银轮番如此境地，那些鬼修的家人发现了，有的想杀了他，发现杀不了，就无所不用其极，各种招数总在他身上。什么往瓮里放点翔了，给他喂点了。江婉银耳朵没了，但是他听力没受损。嗅觉也还在。后来，一个鬼修家人嘎了他的鼻子，喂狗吃了。虽然鼻子消失了，但是他的嗅觉仍在。他都这样了，他就是不死。丹田中那颗金丹一直源源不断的给他身体提供存活下去的灵力，真是求生不能求死不得。金灵台，金光瑶已经开始收拾东西了，吩咐心腹挖出来了吗？心腹点头。老夫人的骨灰已经带出来了。金光瑶心安了一些。敏善呢？心腹，苏宗主去一城了，说要为宗主取回阴虎符。金光瑶，好，他也在等苏舍回来。通向扶桑的船他已经准备好了。聂怀桑摇着扇子，那船已经破坏了。聂家门生，宗主放心，他看起来毫无问题，只要一开动就会进水。聂怀桑点头。一城那边呢？门生，尊上大人亲自去了。聂怀桑点头。尊上就是蓝丝锥。他自封仙尊，等事情结束，修真界以他为尊的意思。蓝丝追身边跟着蓝景怡，景怡，你可以回蓝氏了。蓝景怡笑了，放心，蓝家我已经安排好了。宗主一直在金陵台，放心，我说的话现在比他有用。如今蓝家所有重要位置上放的都是他的心腹。蓝丝追，星泽回去了。蓝星泽也是同他们一起长大的，是三十四长老的弟子。不算嫡系，不过姓蓝就代表着他有权利。蓝景怡，你是不是更喜欢星泽呀？整天星泽星泽的。蓝思追轻笑一声，怎么会？我当然更喜欢景怡。蓝景怡炸开的毛被抚平了，这还差不多。走吧，看看那个苏舍到底要干什么。一个时辰后，蓝思追看着重伤的苏舍和薛阳，手里把玩着半块阴虎符，笑得意味深长。全弄死吧，我问灵。蓝丝追最开始学的便是问灵，他记在了蓝忘机的名下，其实就是蓝忘机的儿子。不过因为他没有蓝家血脉，就算是蓝家嫡系，他也不能当未来的蓝家宗主。如今虽然蓝忘机带着他已经退出蓝氏，可是蓝家族谱上他们的名字却没有消失。所以蓝景怡从一开始就是板上钉钉的下一任宗主。蓝景怡麻利的杀了二人，蓝丝追亲自问灵。把所有事情都问得一清二楚。蓝思追突然开口：“现哥哥跟抱山散人是不是有关系？”蓝景怡：“有，是他师祖；小星辰是他小师叔。”蓝思追自了一声：“麻烦。”看着被拔出钉子恢复神智的宋子琛，还有浑浑噩噩的阿晶，你们带着小星辰先去聂家，我解决完了所有事情，再来救小星辰。宋子琛眼睛亮了亮，拿着锁铃囊。把阿晶也收好，带着两把剑去了清河。蓝丝追露出了一个跟蓝曦臣极为相似的笑容，看起来温文尔雅，一点也不像屠了几十个家族的人。韩光君怎么会生气呢？这些人害了宪哥哥，韩光君只是做事太有底线，下不了手罢了。韩光君下不了的手，我可以下；韩光君不愿意杀的人，我可以杀。金宗主，你说我说的对吗？看着蓝丝追一副杀人像喝水般容易的态度，金光瑶手中捏紧了传送符，看了一眼蓝曦臣，心里想到：“二哥，蓝丝追一定不会伤你，对不住了。”突然伸手推了一下蓝曦臣，蓝曦臣对金光瑶丝毫没有防备，竟然真的被金光瑶推得向蓝丝追的方向一跌。蓝丝追站在原地根本没动，嘴角露出了一丝嘲讽的笑意。金光瑶直接启动了传送符，却毫无反应。他还好好的待在金陵台蓝曦臣的客房中，聂怀桑突然进来，真的有意思，十分给面子的鼓了鼓掌。蓝曦臣，怀桑，聂怀桑站在蓝丝追身后，二哥、三哥，晚上好。脸上露出的却再也不是那种怯懦的笑容，反而是从容不迫。金光瑶没逃的了，便知道了他们一定做了什么，让传送符启动不了，嘲讽道：“怀桑，我没想到。”我和二哥对你这么好，你居然为虎作伥！聂怀桑展开扇子，谁是虎，谁又是伥？即使我们是
。而你呢？你是一只视吞万物的恶鬼罢了。你做的一切事情仅为心中贪欲。